акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем незабудки. Как же могла пройти весна без того, чтобы не нарисовать эти красивые, нежные, голубые цветы, незабудки. И рисуем мы их вместе с такими же нежными розовыми цветами, как шиповник и маргаритки. Нарисуем их в корзинке. Начинаем с незабудок. Берем голубой цвет, уже готовый, или если его нет, можно синий смешать с белым и получить нужный оттенок голубого. И кончиком кисти просто оставляем отпечатки кончика кисти, группируя их по 5. Но в общей массе иногда трудно выделить конкретный конкретную форму цветка, поэтому можно где-то оставить и 3 отпечатка, и 4. А главное, что нам нужно, это менять оттенок голубого вплоть до светлого синего на кисти, чтобы некоторые цветы, можно было форму некоторых цветов можно было отличить от других, чтобы потом в процессе, далее в процессе их более детально нарисовать. Итак, кончиком кисти отпечаем отпечатки а, всего у незабудки 5 лепестков. Напоминаю, что цветы наши находятся в корзинке. И мы их располагаем соответственно. Я в данный момент имею перед собой референсы, то есть я рисую с такой винтажной старой открытки. Меня так поразила эта композиция, такая нежная и в синяя, что мне захотелось именно ее нарисовать с незабудками. Теперь берем розовый, если есть готовый розовый, то его, если нет, то смешиваем и красный, или малиновый, или бордовый с белым, и получаем нужный оттенок, и рисуем лепестки шиповника. Лепесток шиповника это, в принципе, сердечко, поэтому мы оставляем просто два отпечатка кисти, прижав ее от кончика до самой пяточки рядом, такой двойной мазок, и получаем лепестки шиповника, их всего пять. И мы их группируем в цветок и один бутон тоже изобразим. Теперь маргаритки. Берем такой цвет, прям скажем, фуксии, как основной, и на кончик белый. И делаем такой растянутый отпечаток кисти. Сначала прижимая кончик, немного проведя кистью, и потом прижав пяточку. Очень это похоже на ромашки, в принципе. И... Вот так вот и группируем их рядом в форму цветка и один бутон по тому же самому принципу. Теперь, взяв более э, такой яркий розовый, другой оттенок розового, мы нарисуем еще несколько цветков шиповника по тому же принципу. И на кончик кисти, взяв такой цвет фукси или какой-то оттенок розового, мы немножко подчеркнем лепестки в некоторых местах, нарисовав что-то вроде прожилок. Ну, в общем-то, чувствуйте себя свободно и подчеркивайте те места, которые вам наиболее кажутся выгодными, чтобы их выразить. Теперь, взяв на кончик кисти темно-коричневый цвет, мы отметим серединки в цветках незабудок. Делаем это не во всех цветках, а в некоторых, то есть выборочно. Затем возьмем светлый зеленый, такой пастельный зеленый, можно смешать ярко-зеленый с белым и получить этот оттенок. И прижимая кисть от, сначала кончиком и потом больше, в зависимости от объема требуемого для изображения листа. Далее меняем оттенки зеленого и продолжаем делать то же самое. Рисуем листья андинарным или двойным мазком кисти, прижимая от кончика до самой пяточки. Теперь, пока краска еще не совсем высохла на листьях, но уже немного подсохла, такой средний момент, мы возьмем темно-зеленый цвет на кончик кисти и обведем некоторые листья, не все, контуром и нарисуем одну среднюю прожилку. Затем мы наметим уже некоторые элементы корзинки. Возьмите какие-нибудь два оттенка коричневого на кисть и вот такая интересная у нас будет здесь элемент в том самом месте, где крепится ручка. Рисуем полоски широкие. Далее наметим у корзинки ручку тоже полоской. 
То есть ширина полоски она регулируется давлением на кисть. Для тонкой линии менее прижимаем кисть, для большей, более толстой линии мы больше прижимаем, соответственно, кисть. Здесь мы пока намечаем фактуру и структуру самой корзины мы берем разные оттенки коричневого и проводим вот такие вот линии в чередующемся порядке под наклоном поскольку корзинка она имеет закругленную форму в некоторых местах можно и сухой кистью проскрипти вот здесь мы используем уже другой оттенок коричневого Теперь, смешав желтый с белым, потому что желтый сам по себе весьма прозрачен, мы вот таким двойным мазком рисуем серединки у цветков маргариток и шиповника. Вот такой как бы капельный мазок в одну сторону и затем примыкающий к нему в другую. Теперь опять смешав желтый с белым, взяв его на кончик кисти, мы делаем 5 таких желтых отпечатков на не забудках прямо около серединки теперь взяв ярко-оранжевый можно немного распушить кончик кисти чтобы оставлять сразу несколько точек мы так обрамляем часть серединки маргаритки затем то же самое повторяем наши помники но только взяв уже какой-нибудь оттенок коричневого цвета а затем мы то же самое коричневым цветом повторим уже на имеющихся оранжевых отпечатках на маргаритке, как бы работая уже поверх их. Теперь кончиком кисти темно-коричневым нарисуем такую серединку овал и в нем точка наши помники. Теперь возьмем белый цвет на кончик кисти и поставим 5 белых отпечатков уже им поверх имеющихся желтых точек, которые мы сделали около серединки на незабудках. Делаем это не на всех цветках, а выборочно на тех, на которых прежде мы уже работали желтым. Теперь тем же самым немного распушенным кончиком кисти белым цветом мы оставляем отпечатки на серединке цветка шиповника поверх уже имеющихся коричневых отпечатков и кончиком кисти нарисуем такие такие весьма хаотичные белые линии это будут у нас а, точинки теперь мы работаем оттенком зеленого цвета можно взять малую кисть или работать кончиком средней кисти но просто работа достаточно аккуратно и лучше взять жесткую малую кисть чтобы краска не поплыла и мы тонкими линиями рисуем стебли для тонкой линии как я уже говорила нужно оказывать меньше давление на кисть даже при работе малой кистью это все равно тоже имеет значение и у шиповника то же самое мы делаем но только уже оттенком коричневого цвета не забывая нарисовать шипы в виде маленьких линий теперь малой кистью темно-коричневым цветом мы прорисуем тонкие полосочки на шиповнике поверх белых чтобы дальше прорисовать точинки теперь чтобы закончить работу с нашими незабудками ради которых и затеяна вся эта работа мы взяв на малую жесткую кисть синий цвет обводим выделяя некоторые цветы можно сказать такие тонкой линии контуром да мы работаем контуром и прорисовываем 5 лепестков вокруг некоторых цветов которые мы прежде выделили серединками следующий момент это маргаритки их мы тоже обведем контуром э, такой тем ну, цвета фуксии но главное чтобы он был более темный по отношению к цвету самого цветка и то же самое мы повторим и с цветками шиповника не везде так слегка обрамляя э, просто форму лепестка теперь распушим нашу кисть при этом она должна быть сухая э, на нее должно иметься минимум влаги, можно высушить ее об салфетку и берем на нее коричневый, темно-коричневый цвет и как бы скребем по корзинке, по уже имеющимся э, мазкам. И последнее, что мы сделаем, это заполним фон. Будем заполнять его э, желтым, розовым, э, светло-зеленым э, цветами. 
Как это делаем? Просто оставляем отпечатки кисти, прижимаем кисть к бумаге от кончика до самой пяточки и группируем эти отпечатки рядом. Кисть лучше взять мягкую и иметь на кисти достаточное количество влаги. Вся остальная работа к этому времени, уже весь остальной рисунок должен быть подсохшим, чтобы ничего не поплыло. И работаем по такому принципу менять цвета на кисти. И если очень хочется, то можно немного подчеркнуть форму корзинки, опять взяв малую жесткую кисть, темно-коричневый, и немного выделить некоторые имеющиеся на ней формы. И это будут последние маски на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что еще вы бы хотели нарисовать.